தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி சென்னை கீழே இயங்கி வரக்கூடிய செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸில் ஃபார்ம் டி டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி மற்றும் ஃபார்ம் டி போஸ்ட் பேக்கரேட் அதாவது டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி டிகிரிக்கான அட்மிஷன் நோட்டீஸ் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்து கல்வியாண்டுக்கான அட்மிஷன் தான் இது இது வந்து செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸில் மட்டும்தான் இந்த கோர்சஸ் இருக்குது இருபத்தி ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தான் வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான கடைசி நாள் சரிங்களா இதற்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் எவ்வளோ ஃபீஸ் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவை யாரெலாம் எலிஜிபிள் அப்படின்னு டீட்டெயில் வந்து ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி ஆன்லைன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் டேட் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இருபத்தி ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு சரிங்களா மெரிட் லிஸ்ட்டுக்கான டேட்டு அதே மாதிரி அலாட்மெண்ட் சீட் அலாட்மெண்ட்டுக்கான டேட்டு இந்த மாதிரியான டேட் எல்லாமே வந்து பின்னால் அறிவிக்கப்படும் அதாவது வில் பி இன்டிமேட்டட் லேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆன்லைனில் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோடய அந்த ஃபார்ம் டி கோர்ஸஸ்க்கு இது வெப்சைட் வந்து டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் டாட் நெட் இந்த வெப்சைட்டில் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் ஓகேங்களா அப்ளை பண்ணக்கூடிய டெமோ வந்து செப்பரேட் வீடியோ வந்து நான் போட்டிருக்கேன் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்துக்கான பேரா மெடிக்கல் கோர்சஸ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் வந்து எவ்வளவு சீட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன கோர்சஸ் எந்தெந்த காலேஜஸில் இருக்குது அப்படின்ற செப்பரேட் வீடியோவும் இருக்குது அதே மாதிரி பேரா மெடிக்கல் கோர்சஸில் யாரெலாம் எலிஜிபிள் என்னென்ன சீட்டுக்கு எந்தெந்த காலேஜுக்கு எவ்வளோ ஃபீஸு அப்படின்ற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் வீடியோவும் செப்பரேட்டாக இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட் அதை போய் பாருங்கள் சரிங்களா ஓகே இந்த ஃபார்ம் டி கோர்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ம் டி கோர்சஸுக்கு டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸில் அப்ளை பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் இந்த வெப்சைட் மூலயமாக நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் சரிங்களா ஒன்ஸ் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா எலிஜிபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் சிட்டிசன் யார் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸாக இருக்கணும் அதே மாதிரி நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் சரிங்களா அதர் ஸ்டேட் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நேட்டிவிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி பர்மனண்ட் ரெசிடென்சி சர்டிஃபிகேட்டும் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட்டாக எடுத்துக்கொள்ளப்படாது நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் சென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நம்ம இருந்தாலும் அதுவும் அசப் பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி சிக்ஸ்த்துலேருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இருந்தால் அவங்களும் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டும் அவங்க கம்யூனிட்டி கேட்டகரி வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இருந்தால் அதற்கான சர்டிஃபிகேட்டும் வச்சுருக்கணும் அதுவே அதர் ஸ்டேட்டில் வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சிருக்கேன் ஆனால் வந்து தமிழ்நாடு ரெசி ரெசிடெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களும் வந்து நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் கிளைம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அதற்கான சர்டிஃபிகேட்டும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் சரிங்களா இன்கேஸ் வந்து அதர் ஸ்டேட்டு நான் ஆனால் சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த்து வந்து தமிழ்நாட்டில் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு எலிஜிபிள் அவங்க ஆனால் வந்து போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் அந்த ஸ்கூலில் படித்த ஸ்கூலில் சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த்து வந்து இங்கே தான் படித்தாங்க அப்படின்றதுக்கான சர்டிஃபிகேட் வந்து வச்சுருக்கணும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேரண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கணும் தமிழ்நாட்டில் வாங்கின கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அக்செப்டபிள் அதர் ஸ்டேட்டில் வாங்கின சர்டிஃபிகேட் அக்செப்டபிள் கிடையாது ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பதினேழு வயது கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் என்றைக்குனா முப்பத்தி ஒன்று டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அன்றைக்கி பதினேழு வயது பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்கணும் பதினைந்து டேட்ஸ் வரைக்கும் பதினைந்து நாட்கள் வரைக்கும் இந்த டேட்டுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு சரிங்களா டியூரேஷன் ஆஃப் த கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ம் டிக்கு வந்து ஐந்து வருடம் வந்து ஸ்டடி பீரியட் இருக்குது ஒன் இயர் வந்து இன்டர்ன்ஷிப்பும் வந்து உண்டு டோட்டலாக வந்து ஆறு வருடம் வந்து ஆறு அகாடமிக் இயர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் டி கோர்ஸு அதுவே வந்து ஃபார்ம் டி போஸ்ட் பேக்கர் ரிலேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான்காவது அந்த ஆண்டு ஒர்க் இல்லையா ஃபார்ம் டி நான் ஃபோர்த் இயரில் வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஃபோர்த் இயருக்கு நீங்கள் வந்து ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த் இந்த மூன்று வருடம் டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் அதாவது ரெண்டு அகாடமிக் இயரும் ப்ளஸ் ஒன் இயர் வந்து இன்டர்ன்ஷிப்பும் வந்து நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் போஸ்ட் பேக்கர் ரிலேட்டுக்க
பி ஃபார்ம் படிச்சிருக்கணும்னு சொன்னிங்கன்னா மினிமம் எஜிபி எலிஜிபிலிட்டி மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஓசி பிசி பிசிஎம் எம்பிசி டிஎன்சி கேண்டிடேட்க்கு மினிமம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து எடுத்துருக்கணும் அதுவே எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி கேண்டிடேட் கண்டிப்பாக வந்து பாஸ் பண்ணியிருந்தாலே போதுமானது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அல்லது பாட்னி பயாலஜி அல்லது மேக்ஸ் இதில் ஏதாவது ஒன்றில் எல்லாத்துலேயும் வந்து அக்ரிகேட் மார்க் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எடுத்துருக்கணும் சரிங்களா அவங்க அந்த என்ன முடிச்சிருக்காங்க பாட்னி சொலஜினா பாட்னி சொலஜி அல்லது பயாலஜினா பயாலஜி மேத்தமெட்டிக்ஸ்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதில் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக எடுத்துருந்தால் ஓசி கேண்டிடேட் ரிமைனிங் கேண்டிடேட்ஸ் எலிஜிபிள் அதுவே எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி கேண்டிடேட் பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதுமானது சரிங்களா நார்மலைசேஷன் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அந்த போர்டு இருக்கு இல்லையா எந்த போர்டில் தமிழ்நாடு போர்டு அப்படின்ற மாதிரி தான் டேரெக்டாக ஹண்ட்ரடுக்கு தான் இருக்கும் அதை அப்படியே எடுத்துப்பாங்க அதுவே வேறு போர்டு இப்போ நைன்டி தான் அவங்களுடைய போர்டோட மேக்சிமம் மார்க் அப்படின்ற மாதிரி தான் கேண்டிடேட் எடுத்த மார்க் அறுபது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா இந்த ஃபார்முலா அதாவது ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு கேண்டிடேட் எடுத்த மார்க்கு டோட்டல் மார்க்கு மேக்சிமம் மார்க் எவ்வளோ அப்படின்றது போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மார்க் வரும் இதான் நார்மலைசேஷன் நார்மலைசேஷன் பண்ண மார்க்கை தான் எடுத்துப்பாங்க அப்ளை பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் அஃபிஷியல் வெப்சைட் டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் டாட் நெட் அப்படின்ற இந்த வெப்சைட்குள்ளே போயிட்டு அப்ளை பண்ணணும் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஃபீஸ் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் ஆயிரம் ரூபாய் பே பண்ணணும் எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை அப்ளை பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணணும் அதே மாதிரி தேவைப்படக்கூடிய அனைத்து விதமான டாக்குமெண்ட்ஸையும் அப்லோட் பண்ணணும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டென்த் மார்க் ஷீட் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் டிசி பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு டிசி நேட்டிவ் டி சர்டிஃபிகேட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அதே மாதிரி சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து வரைக்கும் ப தமிழ் ப தமிழ்நாட்டில் படித்தீங்க அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃபு ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட்டு ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டாக இருந்தால் பேரண்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ரமணி அத்தாரிட்டி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுத்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் சரிங்க பேரண்ட்டோடைய இது அதே மாதிரி மெரிட் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் டிக்கு வந்து எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இரநூறு மதிப்பெண்க்கு எடுப்பாங்க இரநூறு மதிப்பெண் எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய பயாலஜி மார்க்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் அடுத்தது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னிஸ் வாலஜி அதாவது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னிஸ் வாலஜி பாட்னிஸ் வாலஜி இது வந்து செகண்ட் கண்டிஷன் தேர்ட் கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் சரிங்களா இந்த மாதிரி மூணு கண்டிஷனில் மூணு இதில் இது ஒரு இரநூறு மார்க் அல்லது இதில் இதில் எது வந்து உங்களுக்கு பொருந்துமோ அந்த இது மார்க்ஸ் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்களோ அதை வந்து டூ ஹண்ட்ரடுக்கு எடுத்துக்கிட்டு அந்த மார்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் மெரிட் லிஸ்ட் எடுப்பாங்க மெரிட் லிஸ்ட்டில் சேம் மதிப்பெண் எடுக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பயாலஜி இல்லை பாட்னி சோலஜியில் எவ்வளோ மதிப்பெண்ணோ அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க ப்ரெஃபரன்ஸ் அதுவும் சேமாக இருக்கும் போது கெமிஸ்ட்ரி அதுவும் சேம் ஆகும் போது ஃபிசிக்ஸு அதுவும் சேமாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஃபோர்த்து ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட் அதுவும் சேமாக இருந்ததுன்னா டேட் ஆஃப் பர்த்து யார் இதில் மூர்த்தவரோ அவங்க கொடுப்பாங்க அதுவும் சேமாக இருக்கும் பட்சத்தில் கம்ப்யூட்டர் அசைன்மெண்ட் ரேண்டம் நம்பரை பேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க சரிங்களா அதுவே ஃபார்ம் டி போஸ்ட் பேக் ரிலேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ம் டியை பொறுத்த வரைக்கும் பி ஃபார்மில் எவ்வளோ மதிப்பெண் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்றத பொறுத்து அதாவது உங்களுடைய அகடமிக் மார்க்கு நான்கு வருடத்தில் நீங்கள் வந்து மேக்சிமம் மார்க் எவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தீங்க இன்டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது உங்களுடைய மொத்த மதிப்பெண் எல்லா நீங்கள் வந்து மேக்சிமம் எவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் எவ்வளோ மதிப்பெண் எடுத்தீங்கன்றதை டோட்டலி எடுத்து அதர் ரெண்டுத்தையும் அப்டைன் மார்க் டிவைட் பை மேக்சிமம் மார்க் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் மார்க் வரும் மெரிட் மார்க்கு இந்த மார்க் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த அட்மிஷன் போஸ்ட் பேக் ரிலேட்டுக்கு இருக்கும் சரிங்களா ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜரை பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் விண்டோவில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் இந்த காலேஜில் இந்த கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ப்ராசஸிங் ஃபீ வந்து ஐநூறுரூவா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் காலேஜ் இதெல்லாம் வந்து லாக் பண்ணிடணும் லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து மெரிட் லிஸ்ட்டு பேஸ் பண்ணி அலாட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த அலாட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வரும் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து அட்டன் நீங்கள் போயிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா ரிசர்வேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் கேண்ட் காம்படிஷனுக்கு முப்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜும் பிசி கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து பிளா பேக்வர்ட் கிளாஸுக்கு முப்பது பர்சன்டேஜும் மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸுக்கு இருபது பர்சன்டேஜும் எஸ்சி கேண்டிடேட் ஷெடியூல்டு கேஸ்ட்டுக்கு பதினெட்டு பர்சன்டேஜும் ஷெடியூல்டு ட்
இந்த முறைப்படி கவர்மெண்ட் சீட்டை செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜில் ஃபில் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் சீட் வந்து கவுன்சிலிங் டைமில் வெளியிடுவாங்க டியூஷன் ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸுக்கு டியூஷன் ஃபீஸு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் ப்ளஸ் அதர் ஃபீஸஸும் உண்டு சரிங்களா அதே மாதிரி ஒன்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் வந்து டைரெக்டாக வந்து உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸோட டீன் அல்லது பிரின்ஸிபல் அந்த காலேஜோடைய பிரின்ஸிபலுக்கு போயிட்டு நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் ரிப்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷனுக்கு மெடிக்கல் போர்டுக்கு அனுப்புவாங்க ஒன்ஸ் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா கட் ஆஃப் டேட் முடிஞ்சதுக்கு அதுக்குள்ளே தான் வந்து அட்மிஷன் எல்லாமே பண்ணணும் அந்த டேட் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கப்புறம் எந்த விதமான அட்மிஷனும் பண்ண மாட்டாங்க கம்யூனிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் டாட் நெட் இந்த வெப்சைட் மூலயமாக தான் எல்லாமே இருக்கும் அல்லது எஸ்எம்எஸ் மூலயமாக தான் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் வேறு எந்த மோடும் கிடையாது செலக்ட் ஆகக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் எல்லோரும் ஹெப்பாட்டிஸ் பி வேக்சினேஷன் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கணும் ராகிங் அதே மாதிரி ஃபுல்லி வந்து ப்ராஹிபிட்டட் ராகிங் பண்ணவே கூடாது ஸ்டடி பீரியடில் அப்படின்றது தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க இன்கேஸ் ரேகிங் பண்ணும்போது கிரிமினல் ஆக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க டென்டேட்டிவ் லிஸ்ட்டு ஃபார்ம் டி வந்து எந்தெந்த இன்ஸ்டியூட்லாம் இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூட்ஸு கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூட்ஸு தருமபுரி ஈரோடு நாமக்கல் பெரம்பலூர் சேலம் திருநெல்வேலி திருச்சி விழுப்புரம் விருதுநகர் அதுவே வந்து ஃபார்ம் டியில் போஸ்ட் பேக்ரலேட் வந்து எந்தெந்த காலேஜஸில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் கேகே காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி கோயம்புத்தூரில் காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பேராமெடிக்கல் சயின்சஸ் கோயம்புத்தூரில் கேஎம்சிஹெச் கோயம்புத்தூரில் பிஎஸ்டி காலேஜ் கோயம்புத்தூர் சேரன் காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி கோயம்புத்தூர் கற்பகம் காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி தர்மபுரி ஸ்ரீ விஜய் வித்யாலயா காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி ஈரோடு ஈரோடு காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி நாமக்கல் ஜே கே கே நடராஜ் காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசியில் ஃபார்ம் டி போஸ்ட் பேக்ரலேட் சீட்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட் அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லையோ அல்லது ரிலேட்டிவ்ஸ்லையோ யாரோ வந்து ஃபார்ம் டி அல்லது ஃபார்ம் டி பேக்ரலேட் போஸ்ட் பேக்ரலேட் பி ஃபார்ம் முடிச்சுட்டு ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கும் நீங்கள் அனுப்புங்கள் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு ஃபார்ம் டி போன்ற கோர்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கு அனுப்புங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி